Hey everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing about ovarian cancer and this comes under gynecological conditions. So let's start with the introduction. Uh, so ovaries are the reproductive glands found only in females any women yani ki jo ovaries hoti hain theek hai to ovaries kya hoti hai wo reproductive glands hoti hain jo sirf females mein paayi jati hain the ovaries produces egg for reproduction theek hai jo ovaries hoti hain wo egg ya fir usko hum ova bhi bolte hain wo produce karti hai for reproduction theek hai the egg travels from the ovaries through the fallopian tube into the uterus where the fertilized egg settles in and develop into fetus theek hai to jo wo egg hota hai wo ovaries se produce hota hai uske baad wo travel karta hai through the fallopian tubes fir wo uterus mein jata hai aur uske baad agar wo wahan pe fertilize ho jata hai to wo uske baad set up ho jata hai aapka uterus mein settle ho jata hai aur uske baad ek fetus mein grow kar jata hai the ovaries are also main source of female hormones estrogen and progesterone theek hai ovaries jo hai ova produce karne ke sath sath female hormones bhi produce karti hain jaise estrogen and progesterone वन ओवरी इज़ ऑन ईच साइड ऑफ द यूटरस हर एक ओवरी के साइड हर एक यूटरस के साइड में एक ओवरी होती है यानी कि हमारे पास दो ओवरीज होती हैं फीमेल में दिन डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है कैंसर दैट फॉर्म्स इन टिश्यू ऑफ द ओवरी ठीक है ऑफ अ पेयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मोस्ट ओवेरियन कैंसर आर आइर ओवेरियन एपिथीलियल कैंसर और मैलिग्न जर्म सेल ट्यूमर्स ठीक है सो बेसिकली आप जानते हैं कैंसर क्या होता है ओवरीज आपको पता है कैंसर आपको पता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है आपकी ओवरी में दैट इज़ कॉल्ड ओवेरियन कैंसर और ज़्यादातर जो ओवेरियन कैंसर होते हैं या तो वो ओवेरियन एपिथीलियल कैंसर होते हैं या फिर मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ये हम आगे देखेंगे ठीक है फिर आते हैं इसके कॉजेज कि ओवेरियन कैंसर होने के क्या क्या कॉजेज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जेनेटिक्स इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन ब्रेस्ट फेलोपियन ट्यूब और कोलोरेक्टल कैंसर या रिस्क फॉर डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर और हायर ठीक है अगर कोई फीमेल पेशेंट है ठीक है अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कभी रहा है कि ओवेरियन कैंसर हुआ है या फिर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है फेलोपियन ट्यूब कैंसर हुआ है या कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है तो उनको चांसेस डेवलप करने के कैंसर के बढ़ जाते हैं देन रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री ठीक है वुमेन हु यूज़ बर्थ कंट्रोल actually have a lower risk of ovarian cancer but women who use fertility drugs may have higher risk ठीक है तो जो women birth control use करती हैं actually उनमें ovarian cancer काफ़ी कम develop होता है ठीक है rather than उनकी comparison में जो women अपनी fertility increase करने के लिए drugs लेती हैं ठीक है likewise women who have been pregnant and breastfed their infant may have lower risk वैसे ही जैसे कोई women है वो pregnant हुई हैं और इन्फेंट को उन्होंने ब्रेस्ट फिट कराया है तो उनके चांसेस भी ओवेरियन कैंसर के कम हो जाते हैं बट विमेन हु नेवर बीन प्रेग्नेंट आर एट एन इंक्रीज रिस्क ठीक है जो विमेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उन पर रिस्क बढ़ जाता है देन एज ओवेरियन कैंसर इज़ कॉमन इन ओल्डर विमेन ठीक है ओल्डर विमेन में ओवेरियन कैंसर ज़्यादा देखा जाता है ओवेरियन कैंसर कैन फाइंड आफ्टर मैनोपोज और मैनोपोज के बाद भी आप देख सकते हैं ठीक है देन टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर ठीक है द ओवरीज आर मेनली ओवरीज आर मेनली मेड अप ऑफ थ्री काइंड ऑफ सेल्स थ्री काइंड ऑफ सेल्स मेनली आप ओवरी में देखेंगे ईच टाइप ऑफ सेल कैन डेवलप इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर तो हर एक सेल जो है क्योंकि मेनली थ्री बेसिकली थ्री सेल से ही वो बना है तो वो थ्री सेल्स में डेवलप हो सकता है आपका कैंसर फर्स्ट इज एपिथीलियल ट्यूमर्स ठीक है स्टार्ट फ्राम सेल्स दैट कवर द आउटर सर्फेस ऑफ ओवरी मोस्ट ओवेरियन ट्यूमर्स आर एपिथीलियल सेल ट्यूमर्स अभी हमने पीछे पढ़ा था एपिथीलियल ट्यूमर्स तो एपिथीलियल ट्यूमर्स क्या होते हैं जो ओवरी के आउटर लेयर होती है वो एपिथीलियल सेल से कवर्ड होती है तो वहाँ पर जो सेल्स uh, में आपके अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट होती है दैट इज एपिथीलियल ट्यूमर्स ठीक है और ज़्यादातर आपके ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं वो एपिथीलियल सेल ट्यूमर्स ही होते हैं देन कम्स जर्म सेल ट्यूमर्स ठीक है स्टार्ट फ्राम द सेल दैट प्रोड्यूस द ओवा जर्म सेल ऑफकोर्स तो ओवा ही है फीमेल में तो वो जब आपके ओवरीज सॉरी ओवा में uh, जब अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है तो दैट इज सेल जर्म सॉरी जर्म सेल ट्यूमर्स ठीक है देन स्ट्रोमल ट्यूमर्स स्ट्रोमल ट्यूमर्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल्स दैट होल्ड द ओवरी टू गैदर एंड प्रोड्यूस द फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है 
स्ट्रोमल ट्यूबर्स क्या है वो स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल्स है कि जो ओवरीज को होल्ड करके रखते हैं ठीक है तो वहाँ पर जब सेल ग्रोथ अब हो जाती है तो स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं और ये क्या करता है आपके आपका जो स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल है जो ओवरी को होल्ड करके रखते हैं वो आपकी एस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं देन सम ऑफ दीज ट्यूमर्स आर बेनाइन कुछ जो होते हैं ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं नहीं नॉन कैंसरस होते हैं एंड नेवर स्प्रेड बियॉन्स द ओवरी ठीक है और वो सिर्फ ओवरी में रहेंगे बेनाइन टू टाइप्स ऑफ कैंसर आर देयर बेनाइन एंड मेलेग्नेंट तो बेनाइन वन जो होता है आपका वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है नहीं वो जिस पार्ट में होता है वो वहीं रहता है तो बेनाइन आपका मोस्टली नॉन कैंसरस होगा और स्प्रेड नहीं होगा देन मेलेग्नेंट जो होता है जो ज़्यादा कैंसरस होते हैं और ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं ओवेरी ट्यूबर्स कैन स्प्रेड मेटास्टाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी मेलेग्नेंट वाले जो होते हैं ट्यूमर्स वो आपके दूसरे पार्ट्स में फैल जाते हैं और वहाँ पर भी ग्रो कर जाते हैं ठीक है देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल पेन इन द पैलविस द लोअर एबडोमिन ठीक है पैलविस एरिया में और लोअर एबडोमिन में पेन रहेगा बैक पेन होगा इनडाइजेशन और हार्ट बन यानी कि हार्ट बन की प्रॉब्लम होगी ठीक है और इनडाइजेशन भी होगा उन्हें यानी कि जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मोर फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट यूरिनेशन उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बार बार और अर्जेंट यूरिनेशन होगा यानी कि काफ़ी एक अर्ज होगी स्ट्रॉन्ग अर्ज यूरिनेशन की ठीक है पेन ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होगा चेंजेस इन बॉबल हैबिट सच एज कॉन्स्टिपेशन अब जब इंडाइजेशन हो रहा है उन्हें जब उनको फूड जब उनका खाना नहीं पच रहा है तो उन्हें ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ठीक है बॉबल हैबिट चेंज हो जाएंगे नोजिया होगा वेट लॉस होगा ब्रेथलेसनेस होगी सांस लेने प्रॉब्लम होगी टायर्डनेस होगी यानी फटीक हो जाएगा आपका और लॉस ऑफ एपिटाइट होगा देन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे कि क्योंकि ये जेनेटिक होता है तो हमें देखना है कि फैमिली में कभी रहा है देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें हम सी और लिपिड प्रोफाइल करेंगे देन सी ए वन ये एक तरीके का आपका ब्लड टेस्ट होता है इसमें आप कैंसर एंटीजन प्रोटीन वन का ब्लड में टेस्ट करते हैं ठीक है फिर आता है आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे आप देन एक्सरे देन सीटी स्कैन देन एमआरआई एंड देन बायोप्सी फिर आता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ सर्जरी डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ कैंसर की जो आप सर्जरी कर रहे हैं वो एक्स कैंसर के स्टेज पर डिपेंड करता है सबसे बाहर आता है सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी ठीक है सर्जरी इज टर्न टू रिमूव द ओवरीज एंड फेलोपिन ट्यूब जब आपका काफ़ी ज़्यादा कैंसर फैल जाता है तो आप ओवरीज और फेलोपिन ट्यूब्स को रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं देन हिस्टरेक्टोमी हिस्टरेक्टोमी में द सर्जन रिमूव द यूटरस एंड एनी सराउंडिंग टिश्यू दैट इज अफेक्टेड हिस्टरेक्टोमी में जो सर्जन होता है वो यूटरस को रिमूव कर देता है या कोई सराउंडिंग को जहाँ जो अफेक्टेड होता है आपके कैंसर से ठीक है लिम्फ नोड डाइसेक्शन इसमें क्या होता है तो सर्जन रिमूव लिम्फ नोड इन द पैलविस जो सर्जन होता है वो लिम्फ नोड जो कि पैलविस में लिम्फ नोड्स होती हैं उसी को रिमूव कर देता है ठीक है देन सिस्टो रिडक्टिव सर्जरी इसमें क्या होता है द कैंसर सेल हैज स्प्रेड बे ऑन द पैल्विक एरिया द सर्जन विल रिड्यूस एज मच कैंसरस टिश्यू एज पॉसिबल दिस में इंक्लूड टिश्यू फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन्स दिस प्रोसीजर कैन हेल्प रिलीव सिम्टम्स एंड मेक कीमोथेरेपी मोस्ट इफेक्टिव ठीक है सिस्टो रिडक्टिव में क्या होता है कि अगर आपका जो कैंसर है वो आपके पैल्विक एरिया से ज़्यादा आगे जा चुका है तो जो आपका सर्जन होता है वो क्या करता है कि कैंसरस टिश्यू जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है तो अब इसमें जो सेल्स है आपकी अब नॉर्मल ग्रोथ आपकी कहीं भी कहीं की भी हो सकती है अगर वो पहले से जा चुके नहीं गोल ब्लैडर में भी जा सकती है दूसरे ऑर्गन्स में तो वहाँ के जो कैंसरस टिश्यू है उसे कम कर देता है इस प्रोसीजर से क्या होगा थोड़े सिम्टम्स रिलीफ हो जाएगा और कीमोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी फिर ठीक है तो आप कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे ठीक है हॉर्मोन थेरेपी आप देंगे और रेडिएशन थेरेपी देंगे फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन आप जब ऑपरेशन से पहले क्या करेंगे असिस्ट पेशेंट टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेज ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्सप्लेन अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी कि आपको सबसे पहले पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी हेल्प करनी है अबाउट टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेज ऑफ कैंसर कि वो कौन से स्टेज पे है कैंसर के वो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके पास हैं ठीक है और आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी बताने हैं 
गिव एक्सप्लेनेशन टू पेशेंट अबाउट फिजिकल प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म्ड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली फिर आपको जो भी आप फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करने हैं आपको और जो प्रोसीजर आप करेंगे पेशेंट के साथ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली वो आपको बताने बॉडी के साथ ठीक है फिजिकली देन एडमिनिस्टर एनाल जैसे कैन टेल द पेशेंट दैट हैवी लिफ्टिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज इन सेक्शुअल इंटरकोर्स में इंक्रीज पेन फिर आपको ये भी बता आप एनाल जैसे देंगे और आपको पेशेंट को ये भी बताना है कि अगर आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा विगुरस एक्सरसाइज कर रहे हैं सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे तो पेन इंक्रीज हो सकता है ठीक है एनाल जैसिक्स तो हम यूजली पेन रिलीफ के लिए ही देते हैं एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लैंड मील्स और लिक्विड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एज एबल तो हमें क्योंकि अब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट हैवी मील्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना होता है आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट और लिक्विड डाइट देने की कोशिश करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द साइन ऑफ शॉक चेक वन ड्रेसिंग रेगुलरली इफ देर इज़ अ वन ड्रेन चेक अमाउंट एंड टाइप ऑफ ड्रेन रेगुलरली अब आपको पेशेंट को देखना है कि कहीं से शॉक की कंडीशन तो नहीं आ रही है और अगर आप वो जो वन ड्रेसिंग है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं रोज अगर उसमें से कोई ड्रेनिंग वगैरह है तो आपको देखने की कितनी अमाउंट में ड्रेनिंग है और किस टाइप की आपकी ड्रेनेज हो रहा है हीमरेज में अगर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स द नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर द साइंस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हीमरेज इज मोर कॉमन आफ्टर विजाइनल हिस्ट्रेक्टोमी ठीक है जो हीमोरेज होता है होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लॉट्स बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं तो आपको ये देखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग कितनी हो रही है पेशेंट को और हीमोरेज ज़्यादातर आपके वेजाइनल हिस्ट्रेक्टोमी में होते हैं जब वो वेजाइना रिमूव करते हैं ठीक है गिव अप्रोप्रिएट एनॉलजिक ड्रग एस प्रिस्क्राइब ठीक है एनकरेज फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजिशन इन बैड एक्टिविटी डिक्रीज पेन बाई इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ठीक है आपको एनालजेसिक्स भी देने जैसे प्रिस्क्राइब है और पेशेंट की पोजिशन को धीरे धीरे चेंज करते रहना है ताकि उसके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और पेन थोड़ा कम हो मॉनिटर स्टूल कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रीक्वेंसी आपको स्टूल कैरेक्टर्स पर देखना है कि कैसा स्टूल पास कर रहे हो कितनी बार पास कर रहे हो पेशेंट रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूड एंड फ्लूड अंटिल पैरिस्टालिसिस रिज्यूम आपको ओरल फ्लूड और फूड तब तक नहीं देना है जब तक पैरिस्टालिसिस पहले जैसा नहीं हो जाता है सो थैंक यू सो मच गाइज होप यू ऑल लाइक द वीडियो टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मच मोर वीडियोज़ लाइक दिस